Hey everyone, I hope you're well. Welcome back to my channel. Or if you're new here, my name is Seppi. And if I swing my pony one more time, I'm so sorry. I don't know why I keep doing this. Um, just a quick disclaimer for my Iranian viewers. بچه ها اگه میخواین این ویدیو رو به فارسی نگاه کنین نیمه دومش همش به فارسیه همه چیزی که الان گفتم رو به فارسی ترجمه میکنم و روی صفحه الان مینویسم که از دقیقه چند ویدیو به فارسی شروع میشه um, So as you guys can guess by the title of this video today I'm filming a 10 facts about me It might just be a bit more over 10 But the last time I filmed this was like 2 years ago And I think I just hit like 10,000 subscribers was it two years ago? Yeah, it was about just on just under two years ago I filmed it and I'd hit 10,000 subscribers which I was so over the moon about and I wanted you guys to get to know me more and obviously since then I feel like so much in my life has changed that I want to like update you guys on and also 30,000 new subscribers welcome to the channel um, so I want to give you guys an intro about me if you don't know who it is that you're watching so I hope that you guys enjoyed this video I'm going to be repeating all of these facts in Farsi in the second half of this video for all of my Iranian followers make sure if you want to hear it in Iranian that you stay tuned for that but I'm going to start off by saying them all in English first so the first thing to know about me my name is Seppi but that's short for Seppi Dare which means Dawn I'm 24 years old and I am born and raised in London, uh, London, England. Uh, I have never lived in Iran, but I do associate myself with being Iranian or being Persian. My family is very, very Iranian. I only was allowed to speak Farsi. Still to this day, I only am allowed to speak Farsi in my house, unless obviously we have guests around who um, can only speak English. Um, but yeah, we're very, very like traditional in that sense. My parents were really heavy on me learning um, about the Iranian culture. I used to go to Iran every single summer. I'm already giving you guys so many facts, I've just realized. But um, yeah, I'm, I'm Persian, I'm British Iranian. I think that's the best way to put it. I'm 24 years old. My birthday is in March, uh, March the 15th, if you guys wanna send me some presents. No, I'm joking. Um, yeah, I'm gonna be 25 in March, but I'm 24 right now. I'm a Pisces, and I don't know if I really believe in star signs or not. I think I do, to some extent, um, cause like, I read a lot of things about Pisces and I think it's so me, like, I am like, really, really loving. I do think I put like, a, a lot of times, it's like I do put other people before my own feelings and I think that's such a Pisces thing to do. And I'm really spiritual, which is also really Pisces. So, I don't know, maybe I do believe in it, but I feel like everything with a pinch of salt, you know? Um, so next fact about me, I started my YouTube channel in 2016, December 2016, but I didn't actually take it properly seriously until the end of summer in 2017. Um, that's when I kind of decided to like upload regularly. In the start, I think I just, it was more about getting the confidence to actually make a channel and put a video out there. But yeah, at the end of summer 2017, that's when I started taking my YouTube much more seriously. And then um, the following summer is when I made my Tehran vlog, which is probably the most famous video on my YouTube channel. And it definitely brought in a lot more uh, viewers onto my channel, which I'm really, really grateful for. Um, so yeah, that's how long I've been here. I love making YouTube videos, by the way. I think it's like a time machine. Like my mum will often put my channel on and like play old videos, like old vlogs. And it's so nice to see like how far I've come or what I was up to like two, three years ago or like watching our old family vacations. I think it's really, really cool to have these memories and them like, you know, still be there for me. So I don't think, I'm gonna try and do YouTube for as long as I ever can because I love being able to look back and watch it and I love that I can share it with you guys. You guys can share that experience with me. So yeah, I absolutely love this platform. Third fact about me, even though I'm pretty sure we're way past third, but the third thing that I've written down is that I'm very, very spiritual. Um, so I definitely believe in energy. I think the first time it really became apparent to me was when I read The Secret. And I always talk about this in my videos, but I just, I do believe in it. So The Secret is a book by a writer called Rhonda Byrne. And she basically talks about how the secret to success in life or anything that you want to achieve is the law of attraction. And that's what I believe in. I believe in the law of attraction and positive energy. I think whatever energy you put out there is what you will get back. I think it's really important to always have the right mindset and um, try and be as as positive as possible because it's much easier to be positive than it is negative and I think that um, you'll 
find yourself being much more happier if you do have a positive more positive mindset um so yeah i think the law of attraction is a really really big part of my life so yeah also be good do good and believing karma i think is also really important for me but yeah overall in order to be the best version of myself and the best person that i can be definitely believe in the law of attraction and if you guys are interested i would say read the secret or watch it so fourth fact about me is more about my family so i have two sisters they also have youtube channels so my eldest sister sol is going to be 38 in three weeks um and her youtube is dr sol and then my second elder sister sina is 33 um and she also has her own youtube channel persian honey and then i've got my mum and my dad um my mum has a youtube channel called misa gerdama which is all in farsi and is really good she's doing really well i'm proud of her um my family and i are really close and tight-knit we also have a chihuahua his name is rocky and he is i got him when i was in year eight and in year eight i was about 12 so he must be about 12 or 13 years old now he's really cute he's really old but yeah my family is really really close and tight-knit and i think any of you guys who um are not new to my channel and have seen my vlogs will see just how close my family and i are and i absolutely uh love them and i love hanging out with them and i would say we're all really really tight-knit sometimes it can be a bit much because we're on each other on top of each other like you know everyone's kind of involved in your life but i don't know if that's a bad thing because i'd rather that than like completely be like you know not close to my family by the way sorry if you can hear people talking in the background my family are over and they're downstairs and they're all having a conversation <laughs> fifth fact about me is i'm a doctor i graduated from medical school in april 2020 and um i'm currently a junior doctor so in england when you graduate medical school everyone does rotations as a junior doctor for two years as foundation one and foundation two i'm currently in foundation one my first job is psychiatry which i'm absolutely loving and my second job is is in the acute medical unit however I don't really know what's going to be happening with that job because of the pandemic right now so um, yeah I'll definitely be keeping you guys posted in my videos but in terms of long-term goals in medicine I am um, I love kids so I think anything to do with the start of life I really love so either I would like to do obstetrics and gynecology and really focus on the obstetrics or I would like to do pediatrics and really focus on neonatology um, those are the things that I I find really interesting and I really love so that's what I really enjoy but I also enjoy business so um, that's not like that although I love medicine and those are my medical goals I do have goals for myself in business I have next fact started like my own business my clothing line remy and nato this is the instagram for it and i also have a depot page for it which is also remy and nato which is across the screen now um so i'm just starting doing something small because i think it's hard to juggle everything at once if you're trying to do too much so i think it's better to like work my way up slowly and do it like that but um yeah i think my goal for when i'm like 30 is to have at least three businesses that i've been running for some time and are turning over good profits because i think as lovely as it is to be a doctor i feel like when i'm a doctor it's more of like my scientific mind and um i like to use my creative aspect as well which is why i'm here on youtube and why i do like fashion blogging on instagram next fact this is number eight but we've lost track um i love to travel this is so true i love traveling i think there's nothing better in the world than to see the world and there's so many good quotes about traveling guys just look them up on pinterest but it's it's honestly the one thing that you can do where you would never have wasted your time like getting to see different parts of the world um and i feel like you grow a lot from traveling and it clears your mind i think it's there's two things in the world that clear my mind well one of them is traveling and the other is exercise so yeah i love it um, my favorite place that i've been to ever so far in the world is langkawi island in malaysia i actually have a vlog on that if you type in malaysia vlog um in my channel it should come up i love it there but in terms of like fun places that i've been to like you know partying and like seeing the world as well and like having a different culture i really love mykonos and in the south of france i really love Cannes. so yeah different completely different vibes langkaw is like a beach holiday i forgot to mention my favorite place ever altogether in the world for everything is probably dubai 
but you know I've still got so much to see. Fact number nine, I want to have four children. I don't know why I include this in the facts because like it's gonna sound so weird but um I wanted it to be different from the other one and like kind of give you guys share info with you guys that I've never shared before. But yeah I want four kids. I've been saying that for a few years now. I really love children and I just feel like I can't wait to have my own kids. I think realistically if I was to have kids now I would be ready for it mentally like I think I'm mature enough to have children and I would know how I want to raise them and um, I've learned so much from my family and from life in general but I wouldn't have children now because well first of all I, d I don't even have a boyfriend let alone someone who I've decided I'd like to have kids with but second of all I think so much more that I want to achieve first before I settle down and have kids and I think I could probably have kids now and still achieve those things but I could dedicate 100% of my focus to it now whereas when I have kids I want to dedicate like most of my focus to my children so yeah I think I'm not in a rush in that aspect of my life my dad always tells me like Seppi there you need to like experience life you need to travel you need to set yourself up as a person and only once you've done that will you find like your true soulmate because until you're happy with where you are in your life you can't let someone else in because you're just not ready for it so yeah he gives me really good dating advice and tips and I always talk to him about like any of my boy problems so I'm really lucky <laughs> last fact um, is about my lifestyle. I go to the gym a lot, I go almost every single day and I don't actually go to get a certain physique or um, to, you know, lose weight. I used to, that used to be the main reason why I would go and actually I would go less when I used to go for that reason because I feel like I needed to push myself. But now I mainly go to the gym because it clears my head so much, it gives me it puts me in such a good like peaceful state I can't even explain to you guys like it's so good for my mental health and like I just feel really really happy when I go um, we're gonna go into another lockdown now and I think the hardest thing for me is not not being able to go out to eat or stuff like that because my mum makes good food but it's gonna be not seeing my friends and not being able to go to the gym because it's just really difficult because I love the gym so much I eat whatever I like and um, I'm quite healthy I think I don't I indulge when I want to indulge and I'm craving something but other than that like I, I would say I don't really snack and I don't eat too much junk food or anything like that so um, yeah I'm relatively healthy but I eat what I like my favorite Iranian food out of all the food that I eat is Juja kebab with Zeresh polo um, or Mahi kebab um, with just plain butter rice and I always, always, always have to have some Salah Shirazi. That is the best. So if any of you guys go to an amazing restaurant, make sure you try Salah Shirazi. It is the best. Um, I hope that you guys enjoyed this video. If you did, then give it a thumbs up and don't forget to subscribe. I'm now going to say all these facts in Persian. You're welcome to stick around if you don't understand Farsi and just hear me speak. And if you are Iranian, then I'm sorry I had to make you wait this long. Um, سلام همه گی خیلی خوش اومدیم به کانال من میدونم که این اولین باریه که دارم فارسی صحبت میکنم رو کانال من و دلیلش بیشتر اینه که من بیشتر بیننده هام تقریبا 90 درصد بیننده هام بیرون از کشور ایران هستن و برای همینه که سخت برام که بخوام یه ویدیو درست کنم کاملا فارسی و 90 درصد بیننده های من نتونن متوجه بشن برای من خیلی سخته برای همین خیلی عذر میخوام میدونم خیلی هاتون به من میگین حتی زیر ویدیو سب تایتل بنویس ولی من نرم افزار اینو ندارم که بتونم رو ویدیو هم زیرنویس فارسی داشته باشم اگه کسی نرم افزار خوب میشناسه لطفا برای من بفرسته از طریق اینستاگرام هم میتونیم بفرستیم من خیلی خوشحال میشم چون دوست دارم که ایرانی ها بتونم ویدیو های من رو تماشا کنم من از خودم خوشحالم از این که پشتیبانی شما ایرانی ها رو دارم و خوشحالم از اینکه شما حتی میخواین ویدیوهای من رو تماشا کنین و اینقدر چیزای قشنگ برای من مینویسین و واقعا عذر میخوام ناراحت میشم که نمیتونم ویدیو به فارسی بذارم ولی واقعا اگه کسی نرم افزار خوب میشناسه برای زیر نویس حتما به من بگین و سعی میکنم دانلود کنم و بذارم روی ویدیو ها این ویدیو امروز هستش 10 تا نکته جالب در مورد من من این ویدیو رو دو سال پیش به انگلیسی هم درست کرده بودم ولی اون موقع کانال هم خیلی کمتر بیننده داشت و زیاد هنوز اون موقع ولاگ نمیذاشتم فکر کنم اون موقع مثلا بگم 
ده تا بلاگ رو کانال من بود ولی الان بیش از 100 تا بلاگ رو کانال من هستش و خیلی ها ویدیوهای منو تماشا میکنن ولی زیاد در مورد زندگی من نمیدونن برای همین گفتم چند تا نکته مهم در مورد خودم بگم علاوه بر این ببخشید اگه فارسی من زیاد خوب نیستش یا لهجه‌م براتون یه طوری یه طوری هستش من دارم سعی خودم میکنم و اگه کامنت بد بذارین پاک میکنم راستش اینه سو <تصفح> لطفا کامنت بد نذار فقط کامنت های مثبت و خوب من میذارم این پایین برای همین لطفاً فقط چیزای خوب برای همدیگه بنویسیم اولین نکته اینه که اسم من سپیده هستش ولی خیلی از دوستای من به من میگن سپی سپی کوتاه‌تر مخفف سپیده است و من لندن به دنیا آمدم و تمام عمرم همینجا زندگی کردم من 24 سالمه و تولد من 20 15 مارچ میدونم تو اسفند میفته ولی راستش اینه نمیدونم چند دوم اسفند میفته اگه کسی میدونه از ما اونم میتونم بپرسم ولی اگه کسی میدونه به من بگین نمیدونم کی میفته ولی چهار روز قبل از عید نوروز تولد من من کانال یوتیوب ما چهار سال پیش توی 2016 دسامبر 2016 شروع کردم ولی زیاد جدی نگرفتمش تا اینکه تابستون سال بعدش تقریبا سپتامبر 2017 اون موقع شروع کردم بیشتر ویدیو گذاشتن و بیشتر فیلم گرفتن و این تو چیزا و تابستون سال بعد از اون یعنی تابستون 2018 بود سالی که من ولاگ تهرانم رو ساختم و ولاگ تهران من بود یه سالی که رفتم مسافرت ایران تهران و گفتم که خیلی دارم میخواست که به مردمی که خارج از کشور هستن یه دیدگاه از مسافرت من به ایران رو ببینن و ببینن که چقدر واقعا ایران کشور زیباییه و چقدر جاهای قشنگی داریم و چقدر اه اه چیزایی بود که حتی من نرسیدم که نشون بدم ولی دوست دارم در آینده نشون بدم به مردم و واقعا برای من باعث افتخاره که ایرانی هستم برای همین دوست داشتم که همه ببینن چرا من هر تابستون میرم ایران و چه چیزای زیبایی هستش و بعد از اینکه اون ویدیو خیلی بیننده داشت الان بیش, بیش از 600 هزار تا فکر کنم بیننده داره بلاگ تهران بعد از اون خب کانالم بیشتر بیننده ها رفت بالا و منم همش بیشتر پیگیری کردم و امروز رسیدیم به جایی که الان هستیم نکته سوم اینی که نوشته بودم این بود که من یه چیزی که خیلی باور دارم بهش لو اوف اترکشن هستش من خیلی انرژی قبول دارم و انرژی مثبت و اینکه هر چی که به ذهنتون میاد و به فکرتون میاد میتونین برای خودتون تو زندگی برای بر خودتون به دست بیارین و بهش میگیم لو اوف اترکشن که به ویسیم به کاش که توی گوگل بنویسم یادم رفته چی میشه گوگل ترانزلیت نوشته قانون جذب قانون جذب من راستی فارسی هم میتونم بخونم و بنویسم من 13 سال مدرسه ایرانی میرفتم و اونجا خوندن نوشتن صحبت کردن که بیشتر تو خونه یاد گرفتم ولی آره اونجا خوندن و نوشتن و تا, تا حد پیش دانشگاهی اونجا خوندم ولی خب هیچ وقت به خوبی بچه که ایرانی هستن رو نمیشم چون که فقط هفته یه بار میرفتم برای همین خوندن نوشتن خیلی یواشه ولی صحبت کردنم باز خیلی بهتره چون که از بچگی من هیچ وقت تو خونه به جز زبان فارسی هیچ زبان اجازه نداشتم صحبت کنم مامانم اینا خیلی برشون مهم بود که من فرهنگ ایرانی رو یاد بگیرم و بتونم پارسی ساعت کنم بتونم با مام بزرگم مامان جون کلام پایین انقدر دارن میخندن تو پشت ویدیوی من بتونم با ایشون صحبت کنم و با همه خانواده تو ایران اصلیت همون بشناسم برای همین آره فارسی فارسی ساعت کردن یه چیز خیلی خوبی هستش که من خیلی خوشحالم که مامانم اینا مطمئن شدن که من یاد بگیرم در مورد قانون جذب که داشتم میگفتم قبل از اینکه آف تاپیک صحبت کنم قانون جذب اشتباه است نمیدونم یادم رفته به فارسی چی میشه ولی این که باور میکنم که هر چی که به ذهنتون میاد به فکرتون میاد همون دوباره تو زندگیتون میاد شما اگه حتی الان به فکر مثلا بگم یه کسی هستش یکی از دوستاتون که چند وقت باش صحبت نکردین اگه به ذهنتون بیاد هی دمورش فکر کنین یهو دیدین فردا بهتون زنگ زد هر چی که 
تو ذهنتون میاد و روش انرژی بزنین و زمان بذارین و فکر کنین و بخواین به دست میان حتی همون چیزایی که نمیخواین هم اگه خیلی روش فکر کنین همون انرژی جذب میکنه برای همین من خیلی سعی میکنم اینو استفاده کنم که همه چیزایی که میخوام تو زندگی رو سعی کنم به دست بیارم و واقعا یه هنریه که بتونی اینو استفاده کنی و من هنوز این هنر رو خیلی خوب خوب یاد نگرفتم ولی دارم سعی میکنم زندگی من استفاده کنم نکته بعدی در مورد من من خواهر کوچیکه هستم دو تا خواهر بزرگتر دارم خواهر بزرگترم دکتر سول اسم یوتیوبش هستش اسمش سولمازه اون سفت دیگه میشه 38 سالش اون یکی خواهر بزرگم اسم کانال اون پرژن هانی هستش اسم اون سایناست ساینه 33 سالشه سولما از خواهر بزرگترم دندون پزشکه ساینا خواهر وسطیه داره الان پزشکی میخونه سال آخرشه و منم که 24 سال همه گفتم و یک دونه سگ داریم اسم اون هستش راکی اون نژاد چیواوا هستش و 13 سالشه و مامان بابای منم اسمشون مرزی و فرشاد هستش مامان منم یه کانال داره روی یوتیوب که فقط فارسیه اسمش هستش میزه گرده ما خیلی خوبه 100 درصد بهتون توصیه میکنم که اونو تماشا کنین من ویدیوهاشو خیلی دوست دارم من مامان منم از مشهد هستش اصلیتاً اصلیتاً که بیرجندی هستن از بیرجند ولی خب خودش مشهد به دنیا اومده و پدرشون مشهد به دنیا اومده برای همین خودشون خب مشهدی بیشتر میدونن بابای منم عراقیه از عراق فرانسیکای قوم ولی خب از جوونی توی مشهد کار میکرد و اونجا بود که با مامان من آشنا شد و اونجا زندگیشون با هم شروع شد و تقریبا سی سال پیش اونا اومدن انگلیس نکته پنجم در مورد من ببخشید این شماره ها راستی دقیق, دقیق نیستش چون که دارم سعی میکنم تا میتونم بهتون در مورد خودم بگم نکته پنجم اینه که من یک دکتر هستم پزشکی خوندم تو دانشگاه و پزشکیمو تقریبا 6 ماه پیش تام کردم اپریل 2020 میشه تقریبا فروردین امسال پزشکی من تمام شد و تو انگلیس بعد از اینکه پزشکی خوندی دو سال بعد با عنوان دکتر عمومی پزشک عمومی تو بیمارستان کار کنی و چند تا جاهای بخش مختلف کار کنی من الان دارم تو بخش روان پزشکی کار میکنم ولی از ماه دیگه دارم میرم توی یه بخش دیگه که ما بهش میگیم اکیوت مدسن برای بعد از اورژانسه و قبل از بخش یه بخشی داریم بین اورژانس و بخش توی بیمارستان و قراره برم اونجا کار کنم ولی الان با اوضاع کرونا نمیدونم قرار چی بشه شاید همین جایی که الان هستم و بمونم به خاطر اینکه بتونیم کرونا رو بیشتر توی این موضوع مهمتره تا تکون خوردن کارای ما ولی حالا ببینیم چی میشه خیلی از شماها برای من پیغام نوشتین که آ اگه میخوام از ایران بیام انگلیس پزشکی خونم چه کار کنم اینطور چیزا متاسفانه من هیچ چی نمیدونم در مورد نه مهاجرت به انگلیس بلد نیستم و در مورد آمدن به انگلیس برای تحصیل بلد نیستم برای من ببخشید که وقتی برای من این سوالا می نویسید من نمیتونم جواب بدم چون که روش هیچ اطلاعی ندارم ولی مطمئنم تو ایران خیلی از کمپانی ها هستن که کمک میکنن برای این چیزا مطمئنم میتونین با اونا در تماس باشین و از اونا بپرسین من با اینکه پزشکی می خونم دوست دارم که تخصصا یک کاری یا با ات با اطفال باشه یا توی زنان و زایمان چون که من خیلی نوزاد دوست دارم برای همین اگه زنان و زایمان بخونم دوست دارم که تو کار زایمان باشم و اگر برم تو عطف بخش اطفال کار, کار کنم دوستان بیشتر با نوزاد باشم و برای من اون قسمت اول زندگی شیرین ترینه برای همین خیلی دوستم که توی این بخشش کار کنم ولی به غیر از اون من خیلی بیزینس هم دوست دارم و اوردی یه بیزنس کوچیک خودم رو شروع کردم که لباس می فروشم اسم اینستاگرامش هستش رمی ناتو و یه اپ هم هستش به اسم دیپاپ و روی این الان سایتش هم اینجاست روی این لباس هم می فروشم ولی دوست دارم که تا اینکه سی سالم بشه حداقل سه تا بیزنس خوب ساخته باشم که خوب داره کار میکنه و ازش راضی باشم چون که با اینکه عاشق پزشکی هم دوست ندارم که فقط تو کار پزشکی باشم چون که پزشکی بیشتر 
جای مغز هم استفاده میکنه که در رابطه با علوم و این طور چیزا ولی بیزینس بیشتر سمت هنری مغز من استفاده میکنه و دوست دارم که هر دو جای ذهنم رو ازش استفاده کنم و همین <تصفيق> نکته هشتم در مورد من اینه که من عاشق سفر کردن و مسافرت رفتن هستم به غیر از خب برای من ایران مثل خونه است مثل هومه برای همین کشورهایی که غیر از انگلیس یا ایران که خیلی دوست دارم که رفتم یکیش مالزی جزیره لنکاوی هستش که خیلی خیلی زیباست یکی دیگرش برای بیشتر مثلا تفریحی و من میگم مسافرات های جوونی ولی خب هر سنی میتونی بری ولی منظرم اینه که بیشتر مال پارتی و اینطور چیزاست یکیش میکنوسه توی یونان یونان یکی دیگرش هم کن هستش توی جنوب فرانسه اینا خیلی زیباست و یه کشوری که واقعا خیلی خیلی دوست دارم برای مسافرت دوبه هم هستش دوبه که میدونم خیلی از ایرانی ها میرن آنتالیا و ترکیه هم خیلی از ایرانی ها میرن استانبول هم خیلی ها میرن در کل سفر کردن و نظر من خیلی خوبه چون که یه چیزیه که یه زمانیه که تو زندگیت که هیچ وقت نمیتونی بگی که وای این زمان از دست دادم کاش یه کار دیگه میکردم چون که برای من مسافرت رفتن یه چیه یه زمانی که در خودت یاد میگیری در مورد دنیا یاد میگیری خب شماره 9 در مورد من من خیلی دوستم که در آینده چهار تا بچه داشته باشم به نظر من چهار یه شماره خوبیه چون که دو تای بزرگتر با هم بعد یک کم فاصله بعد دو تای دیگه ولی خب البته من الان کسی تو زندگیم نیست شوهری ندارم برای همین هنوز مونده تا اینکه بچه دار بشم و داشتم وقتی به انگلیسی رو میگفتم میگفتم دلیلی که الان بچه ندارم این نیستش که فکر میکنم آمادگیشو ندارم به نظر من از لحاظ ذهنی من آمادگی یه بچه رو دارم و میدونم دوست دارم تو زندگی چی به بچم یاد بدم ولی از لحاظ اینکه تو زندگی خودم هنوز کارهایی که دلم میخواد بکنم و نکردم بنابراین اگه من هنوز چیزایی هستش که میخوام انجام بدم اگه بعد الان برم بچه بیارم ازدواج کنم برم بچه بیارم خب میتونم صد درصد انرژی بذارم تو کارهایی که میخوام چون خب بالاخره میخوام بر بچه‌م هم بیشتر زمان بذارم برای همین بهتره که کارهایی که میخوام انجام بدم و تجربه هایی که میخوام داشته باشم تو زندگی و بعدش برم سراغ بچه داری و خونه زندگی بابای من همیشه میگه که سبیل باید هنوز یه چند سالی باید بری زندگی تو بکنی بری کارهایی که میخوای انجام بدی انجام بدی بری مسافرت میخوای بری بیزینس میخوای شروع کنی در مورد خودت میخوای یاد بگیری تا اینکه خودت هنوز خودت رو نساختی چه جوری میخوای یکی رو پیدا کنی که باهاش خونه زندگی بسازی و بچه دار بشی وقتی هنوز خودت همه کاری که میخوای بکنی و نکردی سر برای همین به حرف بابام خیلی گوش میدم و فکر میکنم راست میگه خب نکته آخر من هستش در مورد زندگی روزمره من هستش من خیلی دوست دارم که هر روز برم جیم تقریبا هر روز میرم و دلیلش هم اصلا برای وزن کم کردن یا این فیتنس نیستش قبلا خیلی برای این بود که میخواستم مثلا هیکلمو به یه جایی برسونم یا میخواستم وزن کم کنم ولی الان فقط برای سلامتی ذهنی و روحی و روانی هستش. برای من سلامتی روحی و روانی خیلی مهم شده مخصا همین که الان دارم تو بخش روان پزشکی کار میکنم فهمیدم که چقدر مواظب بودن از روح روان خودمون مهمه بچه هرچی انرژی که ما میذاریم بیرون و هر کاری که میکنیم به خودمون برمیگرده برای همین هر کاری که میکنین به خودتون فکر کنین دارم انرژی خوب میذارم بیرون مثلا فکر کنین شمایی که برای من کامنت میذارین وای چقدر شما شیرینین منو یاد فلان میندازین این تو چیزا شما دارین الان انرژی مثبت میذارین بیرون میدونین و من اون انرژی رو احساس میکنم شما اون انرژی مثبت منم احساس میکنین در رابطه با کامنتی که گذاشتین و خب خودتون شادتر میشین ولی اگه بشینین مثلا شوهای ناراحت کننده نگاه کنین یا به خودتون امید ندین یا سعی نکنین مواظب سلامتی روحی روانیتون باشین خب زندگی براتون به نظر من سختتر میشه برای همین آره من برای معذبت از روح روانم خیلی دوست دارم که هر روز برم جیم ورزش میکنم برای من خیلی خیلی خوبه و واقعا به همه توصیه میکنم که اگه میتونم برن یه ورزشی هر روز بکنن حتی پیاده روی تو خیابونم باشه خیلی آدم احساس خوبی داره بعدش 
و ولی از لحاظ غذا هر چی که دوست دارم بیشتر میخورم من زیاد اهل خرت و پرت خوردن نیستم ولی خب اگه مثلا یه روز یه چیزی حواس کرده باشم بستنی حواس کرده باشم خب میخورم نمیام سعی کنم خودم رو جلوگیری بکنم از یه چیزی که دلم میخواد یا حواسم کرده ولی بیشتر موقع تقریبا سالم غذا میخورم و غذا مورد علاقه ایرانی من جوجه کباب بدون استخون هستش با زرش پلو یا ماهی کباب با برنج که مامانم اون روز میزه گرده ما درست کرده بود خیلی خوب بود همیشه 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 سالا شیرازی با غذا هم دوست دارم سالا شیرازی که پر از لیمو و نمک باشه و فلفل سیاه مورد علاقه من خیلی خیلی دوست دارم امیدوارم که این قسمت ویدیو دوست داشته باشین و اگه میخوایم بیشتر ویدیوهای درست کنم که نیمه اولش انگلیسی و نیمه دومش فارسی سعی خودم میکنم که ویدیوهایی که میشینم مصاحبت میکنم اینطوری باشه و یا تو نره اگه نرم افزار فارسی خوب میشناسین که برای من بنویس زیر نویس فارسی و لطفا برای من بفرستین من خیلی خوشحال میشم که این کارو برای شما بکنم یا تو نره اینستاگرام منم فالو کنین اونجا من هر روز عکسای فشن و مد میذارم و رو استوریام بیشتر زندگیمو نشون میدم زندگی روزمره رو اینستاگرام من هستش پرژن بانی و اسنپ چت منم هستش سپی سمایی یادتون نره که اینجا یه دکمه قرمزم هستش که نوشته سابسکرایب و اگه اون دکمه رو فشار بدین هر دفعه که من ویدیو میذارم برای شما می نویسه و میتونین بیاین تماشا کنین که من خیلی خوشحال میشم اگه سابسکرایب بکنین خیلی خیلی دوستتون دارم دفعه دیگه میبینمتون بای